koja je Znate, ja kad sam počela pisat knjige, već sam imala puno godina i djeca su bila velika. I onda sam prvo napisala knjigu kako se dobro posađati i, ovaj, i onda kako se pomiriti. I znate što se dogodilo? Bila je jedna velika, velika dvorana u Zagrebu, Evropski dom, Jurišićeva jedan i došlo je jako puno ljudi na predstavljanju jedne knjige. I onda je, ja mislim, moja kćer, rekla, starija rekla mađoj, ali ovi ljudi svi znaju našu mater. <laughs> ono, znate, i to je rekla glasno, malo nakon nezgodno. <laughs> I ja sam bila strašno oduševljena, a već sam prije rekla, mlađe kćeri, slušaj, to je taki običaj, ono, kupi neku, neki mali buketić, mislim, to je predstavljanje knjige, ja? Ja došla, ono, pun stol cijeće. I ja sam mislim, nakon što je bila službeno predstavljanje, ja ovim ljudima moram nešto reći. Ja im moram nešto darovati. I ja sam se onako spontano digla i rekla, ljudi, nemojte biti saboteri vlastitog života. Upustite se u avanturu promjene. I kako sam ja to rekla, publika je pljeskala, ja sam pogledala u moju urednicu i nas dvije kao Dobčinski i Bobčinski iz revizora u jedan glas. Hm? Dobar naziv za sljedeću knjigu. A bio je dobar naziv za tri knjige koje su već izašle i bio je, bit će dobar naziv za jedanaestu knjigu koja se sprema. Dakle, ta ideja avantura, opustite se u avanturu osobne promjene, ta ideja osobne promjene koja se naziva avanturom, dakle dobiva jedan ve, e, jednostavni i pozitivni predznak, je u stvari ta moja pretpostavka šta je to psihičko zdravlje. I to je zelena avantura. Ja od zelene avanture nemam niti jedan primjerak više. Zelene avanture više nema, a možda imate vi u knjižnici. Ja? E. E, 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 da, da, to smo pričali kad smo dolazili. Znate kad ja e, svake godine ja vam dobijem, e, to je 100, 200, 300 kuna, a znate od čega? Šta vi posuđujete knjige. Pa se to nešto broji, jedna lipa, šta za dvije, tri lipe. Ma to je malo novaca, najveće veselje. Ja sam mislila koliko je ljudi držalo moju knjigu u ruci i možda nešto pročitalo. Kako sam ja e, došla do te moje pretpostavke psihičkog zdravlja? Prvo do četiri zelena srca, a sad u zadnje vrijeme sam dodala i petu, kad bude novo peto izdanje zelene avanture, vjerojatno će se proširiti sa petim zelenim srcem. Kako sam ja do svega toga došla? E, uvijek su tri izvora svega što ja radim. Jedan je izvor, moj osobni život. Školovanje, druženje, obitelj. Drugi je izvor, knjige koje sam morala pročitati u toku školovanja ili htjela pročitati nakon onog službenog školovanja. I treći izvor je ljudi koji k meni dolaze i svatko mi nešto donese. Mene često pitaju, pa kako se tebi dade? Ja ujutro radim u medicini rada, a popodne prima ljude koji sa mnom razgovaraju. Pa kako se tebi dade? Ja kažem, kako mi se ne bi dala? Ja od svakog čovjeka koji dođe k meni nešto naučim. I s vremenom, znate, sam ja slušala, skoro bih rekla jedno te jedno pitanje. Šta je to psiholog, a šta je to psihijatra? Odnosno, šta je to psihičko zdravlje? Odnosno, jesam li ja još uvijek za vas ili možda... Je? Zapravo, čovjek kad razgovara sa psihologom, razmišlja do kojega je stupnja. To je jedan ljudski razgovor. Onako kako se... Pardon, 
kako se definira psihologija, da psiholog i psihologija stavlja u svoj fokus zdravi dio osobnosti. To mi psiholozi radimo. A da ona druga struka koja vam vjerojatno pada na pamet kao i mnogima kad sa mnom pričaju, psihijatrija stavlja u fokus onaj dio koji nije zdrav. Ako vam se, ako se nekome čini da ga se prati, ajde da ja sad to do kraja ovaj, pojednostavnim i banaliziram, inače ovaj, ja sam vam poznata po tome i, i ja taj imić njegujem i on se meni sviđa. Ja vam uvijek ispričam jednostavno, vrlo jednostavno. Dakle, psiholog razgovara sa čovjekom i vidi da on kad priča možda o majci ili o ocu ili o poslu ili o hobiju, ima jedan izraz lica, ima jednu suvislost, to je zdravi dio ličnosti. A čovjek kad priča sa psihijatrom, pa onda dođe se do nečega šta ga boli, depresija, ansiovnost, halucinacije, svašta nešto, briga, briga, briga. E, nešto mi je, ne znam ni sam šta mi je, ali nije mi dobro. To fokusira psihijatar. I psihijatar i psiholog mogu odlično surađivati, jer jedan više gleda jedan dio osobnosti, a drugi drugo, drugi dio i mogu se dobro nadopunjavati. Postoji treća struka koja je u nekom smislu se nadostavlja E, nadostavlja je psiholog kao svoju specijalizaciju ili je nadostavlja psihijatar kao svoju psi, e, specijalizaciju ili je neko druge neke struke, ali krene da bi bio psihoterapeut. Odnosno, da bi pomagao ljudima ne sa lijekovima, nego sa određenim tehnikama. Da ne počnemo previše ozbiljno i, i kako je tema, ali je ozbiljna, ja bi o tome šta je psihoterapija ispričala jednu šalu sa vašom dozvolom. Može šala, ja to razumijem. vam je jedan čovjek koji je kakao gače. I onda je sreo svoga prijatelja i prijatelj ga pita kako si. Ma pusti, kaže, znaš kako, mislim, to je tako neugodna jedna stvar. Ja. Pa kaže mu prijatelj, pa... Uh, kreni negdje kod psihoanalitičara, na primjer. I prošlo neko vrijeme, vidi on njega, a ovaj prijatelj koji je imao problema, onako, kako bi kreća prpošno, veselo, ide. I on ga pita, e, kako si? Kaže, dobro. Pa je li ovaj šukače, je? A on kaže, kaka? Ali znam zbog čega? <laughs> I onda je nakon toga išao kod realitetnog terapeuta i to je trajalo ne četiri nego dvije godine i opet je sreo prijatelja i prijatelj ga pita vidim te veseli, veselo, šta je bilo? Ma kaže sve sam riješio, ma šta si riješio? Pa li kakaš uvek? Pa kakaš? Pa, ali... Kaže, kako? A me više nije briga. <laughs> I onda je išao kod trećega kognitivnog bihavioralnog terapeuta i to je trajalo jednu godinu dana i pita ga prijatelj, meni se čini ovako kad te pogledam da si ti od kad te ja znam najbolje. On kaže, i jesam. Pa li kakaš? ali mi je terapeut rekao da kupim gumene gače. <laughs> Eto, to vam je malo šale na, na račun psihoterapije, odnosno to vam je nekako, ja kad nekim ljudima ovaj, kažem za ovu moju knjigu Deve Gerbi opuštanja na kauču, ja kažem to su, vam, to su gumene gače koje sam ja napravila. To je neki pokušaj da se na jedan jednostavan način 
malo smanji zabrinutost, da se smanji neke manje poteškoće koje ima čovjek koji zna koji je danas dan, koji zna kako se zove, koji zna u kojem smo stoljeću, koji zna neke stvari, koji zna da ima problem. Znate, i to je možda zgodna definicija između psihički zdravog čovjeka koji je više za psihologa i onoga koji ima veći problema ali više za psihijatra, jer čovjek koji ima problem, on zna da ima problem, on je za psihologa. A čovjek koga na žalost obite, prijatelji, vode sa uputnicom, na i mi 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 mi, znate ono kad dođe hitna, a koji put ne samo hitna, nego i policija, jer on kaže, nema uvida u svoje stanje. Sada kažem kako sam ja došla do toga da napravim ovu djeteljinu, odnosno da napravim treću tu svoju knjigu, kojoj je naslov izašao na tom jako lijepom skupu. Ja sam vam, moj uzruzi tetkom pet, je počela dolaziti jedna žena koja je radila, znate kako neki ljudi vani nešto rade, pa onda dok sin nije završio studij, kad je sin završio studij, majka je došla u Zagreb nate. I sad ona je svo vrijeme dok je vani radila, se je dopisivala sa jednom koja je bila u našoj udruzi tetkom u pet. I dobila neki dojam o tome šta smo mi i ko smo. I jednom ja izlazim sa petka i ona ovako mene primi za ruku. I kaže, molim vas, dajte mi samo pouzdanja. Znate kako me je to pogodilo i te njene riječi i mnoge druge riječi i drugih ljudi koji su na drugi način meni dali do znanja da ne osoba koja je ljubomorna nema dovoljno samopouzdanja osoba koja je samopouzdana kaže ma gdje on može naći ovako ili gdje on može naći ovako ovoga kao što sam ja ljubomora zakašnjavanje mijenjanje poslova i tako dalje. Sve je to možda jedan jasni pokazatelj. Ne usuditi se, otići negdje. Znate, meni kažu pčeri. Ima moja pčer neku susjedu i ona kaže ha joj, išla bi tamo i ova moja, ne mogu me djeca vozi. Pa meni kaže moja kaže, majkić, a ti svuda ideš sama. Pa ja kažem pa naravno. Ljudi neki, znate, išao bi, ali išla bi, ali mora neko učiniti ili učiniti društvo. Samo pouzdanje je osjećaj da to što će se dogoditi i što je ispred mene i u što sam se ja zaputila će biti ili dobro ili ako ne bude dobro, šta škodi, ja ću od toga nešto naučiti. To vam je samo pouzdanje. I prošle su četiri godine kako je ta žena i drugi ljudi koji su dolazili, znate, u druga petkom u pet se nije uglasila, ali se mi više ovako ne vidimo nakon korone. Ja se bojim da bi se nekome nešto moglo dogoditi, ja to ne bi preživila, da su se baš na sastanku udruge zarazili u nerva, mislim, ne mogu uopće te riječi niti govoriti. I prošle tako četiri godine od kad je ona to mene primila za ruku i ja opet izlazim. Ja vam inače uvijek kad sam držala na petku predavanja, uvijek sam počinjala to predavanje tako da sam rekla ljudi, jer vi znate o čemu ću ja vama govoriti. Znate zašto? Za dvog jednog avica koji mi je jako drag. Bio vam jedan hođa koji je petkom držao nešto kako je oni drže. I onda dođe jedan petak i kaže Ljudi, jel vi znate o čem ću ja vama danas divanti? Oni kažu, ne znamo. 
Pakad ne znam, a jo, da ja koči. Evo njega drugi petak. Ljudi! Jer vi znate, oni viću sad, znate, znate. Znamo! Pa ka znate, evo da ja koči. Evo njega treći put. A oni pametni. Ovi se dogovorili da će vikat znamo, a ovi da će vikat ne znamo. I sad on kaže, ljudi! Ovi već viću znamo, ovi ne znam. On kaže, vi što znate, recite oma koji ne znaju, a ja odo kući. I tako ja, da se nasmijemo i da počnemo, jeli, ja uvijek kažem, ljudi, jer vi znate. Znate, kad sam im došla i rekla, ljudi, jer vi znate o čemu ću ja govoriti, ja ću vam danas govoriti o tome kako se dobro posvađati. A njih pet, šest, sedam, osam, nemojte, profesorice, nemojte, nemojte samo da se svađamo, jedva smo se našli. Ma nemojte se, mi ćemo se još bolje družiti kad se naučimo svađati. A ovo, kako je mene ta moja šranica, ja izlazim do tovo predavanje i ja kažem, najte kući, mislim, šta ste više tu zasjeli, ja bi isto išla kući da uđe, najte, ja se uvijek tako malo s njima pošalim i ja izlazim, a ona ponovo za ruku i kaže, ma znate, profesorci, htjela sam vam nešto reći, šta, te šta, ja kažem, pa srećo, moja šta niste rekli dok smo bili svi unutra, dok smo bili na okupu, šta sad meni govorite? Ja sam sada sada. A ona meni kaže, a ne mogu ja uvijek govoriti na sastanku. A ja se sjetim, zate, one ruke, dajte mi malo samopouzdanja. I ove sada žene koja neće više toliko dodijavati i govoriti uvijek na sastanku nešto. E to je ta promjena koja se dogodila. To je ta avantura. Za nje je trebalo četiri godine. Ne znam koliko treba za koga. Ja gledam sebe i uvijek vidim tu neku promjenu, nažalost, neke na gore. Ali možda nešto. Ja sam kad sam počinjala studiju, ja sam mislila, znate kako nas psihologe nekako su doživljavali kao to je mjerač inteligencije. Ja sam mislila, važno je bio pametan. Onda su nekako puno pametni ljudi koji nisu dobri. Ja sam rekla, važno je biti dobar. A sad mi se čini, važno je imati iskustvo. Ako nemaš iskustva, ne možeš koristiti ni ono malo pameti koje imam, ni one dobrote koju želim pružiti, ako nemaš iskustvo i nemaš na pravi način. Dakle, i ova šranica i mnogi drugi su me potakli da kažem, ja mislim, znate, sve što sam ja napravila je nastalo mojim iskustvom, knjigama, kontaktima s ljudima, naravno, kako sam vam već rekla. A ovo sam ja smislila. Najvažnija je pretpostavka psihičkog zdravlja. Njegovanje samopouzdanja. Znate zašto ja kažem njegovanje? Jer samopouzdanje koje ste imali na početku se može mijenjati što je dobra stvar. To znači, registrirajte, ova inače zelena avantura, ne znam je li vi imate i vaša ima CD, a CD ima moje lagano predavanje o samopouzdanju, kratko, i malo Bokerinija. A znate zašto Bokerinija? Zato što je on prije 150 godina umro od gladi. A njegova je to glazba, ja sam kupila taj minuet i stavila je na CD, stavila ga na CD, neka živi na taj način. Samopouzdanje se može njegovati. Možete registrirati koliko ste danas samopouzdani i šta vam se čini da ste dobro napravili i onda pratiti kako to dalje ide. Ali, samopouzdan čovjek, ako osoba koja nije dovoljno samopouzdana, pa njoj neko kaže, na primjer, a što vam je krasno ovo crveno, baš vas lijepo otvara na kosu, baš vam je... A vi kažete, ma ne, to mi je neka stara, pa je vam je ono kako malo neugodno, znate. E, 
E, ne samo pouzdana osoba, ne primi kompliment, pa onda ne dozvoli da se samo pouzdanje povećava. Jer kaže man, pa jo šta vi meni govorite, pa šta ima ve... E. Črvena, je, iz, iz meni se sviđa. To odgovara <laughs> samo pouzdana osoba. Samo pouzdana osoba dozvoli da je se emocionalno puni. A mi se emocionalno punimo tako što nam neko kaže lijepu riječ. To bi mi svi željeli, a to vam se ne događa uvijek. Ali imamo jedan trik. Vi možete nekome reći lijepu riječ. I ako svi mi ovdje u dvorani, koliko nas je, odlučimo i dogovorimo se da ćemo nekome reći neku lijepu riječ, koliko ćemo mi omogućiti emocionalno punjenje. Znate, neko ko niti ne sanja, dobit će. Što nam svima treba. To može biti lijepa riječ, to može biti susret sa jednom ljepotom ko ova vaša izložba, na primjer. To može biti zalaz sunca. To može biti nasmijano dijete, nešto što će vas, ono, baš, to može biti glazba. <laughs> Kako smo mi u knjižnici, a to naravno može biti knjiga, vidite kako. E, bila sam sad nedavno u Zlatnoj Ligi, jeste gledali možda Zlatna Ligi? Jesam. E, jeste, e, da, baš mi je da, ja sam inače do sad kad su me na takve emisije, nešto zvali, nešto godne, ovo ono, ja sam govorila, ljudi, nemojte mene zvat. Mislim, zote nekoga starijeg, da? <laughs> A mislim, što ste se mene uvodili. <laughs> ja, ja još radim, pišem i tako. I onda sam, kad, sam, kad je došla ova i rekla, ja bi došla kod vas. Znate, jer ona ima inače na telefon. Zna. Ona je rekla, ja bi došla. Ja sam rekla, došla. Jer eh, onaj koji je došao, a nije samo na telefon, znate kako mi danas komuniciramo, SMS, eh, čujemo se, eh, nema sad vremena, znate, ona je došla. Ja sam rekla, da, da, doći ću. Pogotovo mi je rekla sušec. Znate, ono, mislim, to je takav sportski komentator. E, dakle, na, eh, ja sam na zladnoj ligi, između ostaloga rekla da je to emocionalno punjenje koje mi dozvolimo ljudima naravno pretpostavka zdravlja i ako bi to bila knjiga onda sam rekla ljudi nemojte držati na noćnom ormariću osam knjiga koji su vam e, kako bih rekla prijetnja vi ste ka sebi obećali da ćete to ali ne da vam se, ma ko može čitati osam knjiga? I ja sam rekla, uzmite jednu knjigu, prvu stranu. 